felicitaciones, agradecimiento a que la apoderaba nuevamente. Y muchas gracias que compartamos todo en familia, con alegría, justamente en este ambiente que es lo que nosotros queremos. Gracias a todos y felicitaciones.
Bueno, como PD, nosotros eh, contribuimos, apoyamos con un pequeño granito de arena en todo el trabajo que ellos realizan, en lo, el desarrollo que han tenido los niños desde que empezaron a trabajar el taller, con el tema de la autoestima, el tema de la personalidad, el trabajo que han desarrollado acá en diferentes ámbitos y que les ha servido incluso para integrarse entre ellos como compañeros y también con las familias que se han involucrado en el proceso que han llevado a cabo. Que se atrevan y que salgan adelante, así como lo hacen ellos. Primero que todo, yo te cuento que soy trabajadora social, estoy estudiando, haciendo mi práctica y llevo 10 años trabajando como modelo y para mí es un orgullo que los niños puedan superarse día a día y estoy con el corazón lleno de amor de ellos y súper feliz por hacer este cambio, por integrar a la familia, a todo el colegio, así que estoy súper contenta y qué bueno que haya sido algo valorado por todos. Eh... Lo primero que nosotros pretendemos con este tipo de actividades es eh, crear cierto el sentido de pertenencia, que los alumnos como los papás, nuestros apoderados, se sientan eh, involucrados, ¿cierto? Eh, que quieran el espacio, que se sientan eh, responsables también de donde ellos están, de donde ellos estudian, los hijos en particular, eh, que quieran el lugar, ¿ya? eso principalmente. Eh, si bien es cierto, podría sonar como esta actividad un poco como farandulesca, diría yo, ¿cierto? Eh, que lo puede ser, es como artístico, pero en el fondo ya eh, es algo bastante especial porque el taller no solamente enseña a caminar, a modelar, sino que también enseña actitudes ¿ya? y habilidades sociales que son muy importantes para nuestros alumnos. Eh, nuestro objetivo no solamente es cierto es educar en lo académico, sino que también eh, y fundamentalmente diría yo, eh, tiene que ver con una formación en hábitos y en valores. Los valores del trabajo en equipo, como lo decía Enante, eh, el de la solidaridad, el del respeto, la tolerancia entre nosotros. Todo eso, la verdad es que aquí se genera, o sea, toda esa mezcla, ese conjunto de valores, genera una actitud distinta del apoderado ¿ya? y de la comunidad en general y en particular de cada uno. ¿Ya? Eh, que tiene que ver con el compromiso, con el querer hacer las cosas bien. Eh, si se han fijado, si te has fijado, ¿cierto? Aquí, eh, de verdad que se siente un, una relación entre las familias de mucho respeto ¿ya? Eh, y de afecto. ¿ya? Eso es tremendamente importante. Yo creo que nosotros, nuestra apuesta y nuestro, a ver, digamos, nuestro mayor valor o contribución que podemos hacer justamente a la comuna tiene que ver con eso, en unir a la familia, en hacer que los alumnos se sientan cómodos, se sientan bien en el lugar donde ellos estudian. Eh, queremos hacer siempre esta comunidad abierta para ellos. Somos una escuela eh, bastante seria, pero no tan formal, ¿ya? sino más bien que tiene que ver con la acogida, 
eh, con el entender a otro a pesar de las dificultades.